네, 제가 7월 말부터 커피를 마시지 않기 시작했습니다. 정확히 말하자면 커피가 아니라 카페인을 끊었는데요. 날짜는 기억이 잘안 나는데 7월 중순인가 후반인가 그 정도부터 마시지 않은 것 같아요. 어쨌든 그 후로 지금까지 카페인 음료는 전혀 마시지를 않았습니다. 그래도 저도 모르게 소량의 카페인을 섭취했을 가능성은 있습니다. 예를 들어서 초콜릿 안에도 카페인이 들어있고요. 녹차 같은 곳에도 카페인이 들어있다 보니까 녹차 라떼라든지 아니면 녹차를 마셨을 때 카페인이 좀 들어왔을 거예요. 하지만 나도 모르게 먹는 카페인을 제외하고는 인위적으로 카페인을 먹지는 않았습니다. 그래서 카페인 섭취량은 기존과 비교해서 굉장히 줄어들지 않았을까 생각을 합니다. 제가 이걸 계속해서 커피를 끊고 있는 상태에서 그동안 몸의 상태, 몸의 상태가 변화하는 것들, 몸의 변화를 갖다가 잘 살펴보고 있었는데요. 결과부터 먼저 얘기를 드리자면 상당히 좋습니다. 저는 커피를 끊은 거를 굉장히 잘했다 생각을 합니다. 물론 나중에는 마실 수 있지만 아무튼 굉장히 잘했다고 생각합니다. 처음 제가 카페인을 완전히 끊었을 때는 몸에 피곤한 느낌이 굉장히 많이 들었습니다. 어떻게 보면 그동안 카페인의 힘으로 버텼다고도 볼수 있을 것 같은데요. 대략 일주일 정도는 굉장히 피곤한 느낌이 강하게 들었어요. <웃음> 어, 그래서 더더욱 먹는 것과 휴식에 신경을 좀더 많이 썼던 것 같습니다. 일주일이 지난 후부터는 피곤한 느낌은 크게 들지 않기 시작했고요. 대신에 한 가지 문제점이 생겼는데 그게 뭐냐면요. 너무 심심합니다. 그러니까 뭔가 우리가 커피라는 것이 카페인을 섭취해주는, 카페인을 공급해주는 역할도 하긴 하지만요. 일하다가 중간중간 이렇게 한 모금씩 마시는 커피, 그그 그 커피의 느낌은 약간 휴식 같은 느낌이 들기도 하고요. 또 때로는 그냥 습관이기도 하고 잠시 향을 맡고 기분 좋아지는 그런 즐거움이 있었잖아요. 그런데 이게 없다 보니까 너무 심심한 거예요. 그래서 물을 떠다 놓고 물을 중간에 계속 마시긴 했는데요. 물을 마신다고 해도 커피가 주는 이런 느낌을 그 감정, 감성을 채우지는 못하는 것 같아요. 어, 다른 차를 마시는 것도 좋았어요. 괜찮은데 커피의 느낌과는 또 다르고요. 아 그래서 이게 디카페인 커피가 있는 이유가 이런 것 때문이구나 이런 생각이 좀 들었습니다. 그리고 달리기를 할때 느끼는 인뇨작용 그러니까 소변을 누고 싶다라는 그런 느낌도 예전에 비해서는 많이 줄었습니다. 달리기를 하다 보면 저도 모르게 갑자기 갑자기 정말 어 소변이 마렵다 화장실 가고 싶다 이런 생각이 들 때가 있거든요. 제 생각에는 그런 것들은 또 커피를 많이 마신 날좀더 이런 인뇨작용이 강하게 작용을 해서 이런 느낌을 받는 게 아닌가 싶었는데 예전보다는 그런 느낌 충동을 받는 경우가 상당히 많이 줄어든 것 같습니다. 그리고 무엇보다도 가장 제가 느끼는 큰 장점은 잠을 예전보다 훨씬 더잘 잔다는 겁니다. 어, 저는 뭐 예전에도 잠을 굉장히 잘 자는 편이었기 때문에요. 수면을 뭐못 못 자고 있었는데 잘 자고 있다 이런 느낌은 아니고 지금도 예전에 잘 자고 예전에도 잘 잤습니다만 어, 카페인을 끊고 나서부터 느끼는 거는 수면의 질, 수면의 퀄리티가 예전보다 훨씬 더 좋아진 것 같아요. 최근엔 나도 굉장히 더웠음에도 불구하고 저는 비교적 숙면을 좀 취한 느낌이고요. 뭐랄까요? 잠을 굉장히 깊이, 한번 잠을 잘때 굉장히 예전보다 훨씬 더 깊이 자는 그런 느낌이 들었습니다. 어, 과거와 비교하자면 딱 이런 느낌입니다. 몸은 건강해지고 수면의 질도 굉장히 좋아지고 다 좋아졌습니다. 하지만 좀 심심하다. <웃음> 네, 요게 맞는 것 같아요. 건강해지고 다 좋은데 심심하다. 그래서 좀더 잘못되면 불필요한 간식거리에 손이 좀더 많이 갈 수도 있습니다. 그러니까 이제 저처럼 커피와 뭐 카페인 이런 것들을 끊으시려는 분들은요. 준비해 두셔야 될게 건강한 간식거리나 아니면 이런 심심함을 채워줄 수 있는 다른 뭔가를 차도 좋고요. 뭐가 좋은데 뭐든지 좋은데 그런 것들을 준비를 해 두셔야 될것 같아요. 차가 가장 좋겠죠. 하지만 커피와 동급의 느낌을 주는 차는 없고 그리고 또 커피는 저렴하다는 장점도 있잖아요. 근데 그만큼의 저렴한 차도 별로 없어서 그런 것들이 조금 아쉽습니다. 
아무튼 여러분들도 생각이 있으신 분들 뭐 카페인 내가 한번 끊어볼까 생각을 하셨던 분들이 있다면 한번 해보시기 바랍니다. 전 해보니까 굉장히 좋아서요. 상당히 추천을 하는 편이고요. 앞으로도 특별한 상황이 생기지 않는 이상 저는 카페인 섭취는 더 이상 하지 않고 이제 꼭 필요한 경우가 생긴다면 그때는 마실 수도 있겠죠. 먹을 수 있겠지만 당분간은 아무런 이유 없이 카페인을 섭취하지는 않을 것 같습니다. 음.